আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আসলে একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেই ব্যাপারটা হলো যে সিমেন্টের যে ট্যাঙ্কগুলো আমরা তৈরি করি ট্যাঙ্কগুলো তৈরির পরে যেটা যে কেমিক্যাল রিয়াকশান যে ব্যাপারটা থাকে সেটা কিভাবে রিমুভ করতে হবে সেই ব্যাপারটা নিয়ে আজকে মূলত কথা বলতে কথা বলবো আজকে নর্মালি দেখা যাচ্ছে আমরা একটা ট্যাঙ্কি তৈরি করার পর আর অপেক্ষা করতে চাই না আমরা সরাসরি রেডি হওয়ার সাথে সাথে পানি দিয়ে মাছ ছেড়ে দিই এতে করে দেখা যায় অনেকেরই মাছ মাছের অনেক ধরনের প্রবলেম হয় ঘা হয় মাছ মারা যায় এবং বিভিন্ন রকম রোগ দেখা দেয় এবং অনেক রকম সমস্যা হয় তবে যাই হোক তা আমি আপনাদের সাথে যেটা শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হলো একটা ট্যাঙ্ক রেডি করার পর কীভাবে এটাকে মাছ চাষের জন্য উপযোগী করা যায় সেই ব্যাপারটা নিয়ে মূলত কথা বলবো আজকে এটা খুবই সিম্পল ব্যাপার ট্যাঙ্ক তৈরি করার পর আসলে বেশি তাড়াহুড়ো না করাটাই ভালো একটা ট্যাঙ্কে আপনার এই সিমেন্টের যে সিমেন্ট তো আসলে মূলত একটা কেমিক্যাল সেই কেমিক্যালের একটা রিয়াকশান থাকে বা এটার একটা খারাপ দিক থাকে তো সেই দিক থেকে এটাকে রক্ষা করার জন্য আপনার মাছগুলোকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে ট্যাঙ্ক তৈরি করার পর কমপক্ষে আপনাকে দেড় মাস একের থেকে দেড় মাস অপেক্ষা করতে হবে যাই হোক ওই সময়টা আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ চুন এবং একের থেকে দেড় কেজি পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার এটা দিয়ে আপনার ট্যাঙ্কটাকে মোটামুটি একের থেকে দেড় মাস পানি ভরে একদম রাখতে হবে একের থেকে দেড় মাসের মতো সময় রাখলে দেখা যায় যে তখন আর কেমিক্যাল রিয়াকশানের যে ব্যাপারটা ওটা থাকে না আমি যেভাবে করেছি মূলত তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তাড়াহুড়ো না করে এই জিনিসটা আপনাদের অবশ্যই একটু ফলো করতে হবে আর তাড়াহুড়ো না করাটাই ভালো কারণ তাড়াহুড়ো করলে দেখা যায় যে অনেক সময় মাছের অনেক ধরনের প্রবলেম হয় তো আমরা যেহেতু টাকা খরচ করে জিনিসটা করব সেক্ষেত্রে আমরা জিনিসটা কিভাবে আমাদের সিকিউর থাকে এবং ভালো থাকে সেই জিনিসটা আমরা করে নিলেই ভালো হয় আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সরাসরি সিমেন্টের ট্যাঙ্কে কখনো শিং জাতীয় মাছ আপনারা দিবেন না দিলে আপনার ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি থাকে কারণ হলো যে সরাসরি সিমেন্টের ট্যাঙ্কে শিং মাছ কালচারে দিলে যে প্রবলেমগুলো হয় সেটা হলো যে মাছগুলোর গায়ে সাদা সাদা স্পট পড়ে যায় এবং মাছগুলো রোগ আক্রান্ত হয় এবং মাছগুলো মারা যায় খুব তাড়াতাড়ি দেখা যায় যে আপনার এইটটি পারসেন্ট মাছই নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার শিং যদি করার ইচ্ছা থাকে শিং করার ইচ্ছা থাকলে আপনি অবশ্যই শিং মাছ করার মতো করেই আপনি ট্যাঙ্কটাকে তৈরি করে নেবেন সেটা হলো আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই এই দেখেন আমি আমার এই ট্যাঙ্কগুলোতে শিং মাছ করি সবসময় এই ট্যাঙ্কগুলোর মধ্যে দেখেন প্লাস্টিক বোর্ড লাগানো একদম নিচ থেকে উপর পর্যন্ত চতুর্দিকে আপনার প্লাস্টিক বোর্ড লাগানো আছে সেই সাথে এবং তলাতেও তো তবে সে এখানে যদি আমি শিং মাছের কালচার দিই বা মাগুর মাছ কালচার দিই তাতে কোনো প্রবলেম হয় না কিন্তু আমি যদি সরাসরি যে আমার সিমেন্টের যে ট্যাঙ্কগুলো আছে আমি এখানে কখনো শিং বা মাগুর বা এই টাইপের মাছ আমি কখনো কালচার দিই না কারণ আমি একবার দিয়েছিলাম দিয়ে যে প্রবলেমটা ফেস করেছি তখন থেকে মনে হলো যে না এটা আমার উচিত হবে না তো যাই হোক এটা আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে যেহেতু আপনারা এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে চাচ্ছেন বা অনেকেই করছেন তো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এটা খুব মানে আহামরি খুব একটা মানে কঠিন কিছুই না সহজ একটা ব্যাপার কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চললে আর এটা মানে এটা অত বেশি প্রবলেমেটিক কিছু না আমি যেটা মনে করি যে এটা আপনার যদি এই মাছ চাষের প্রতি যদি আপনার আগ্রহ বা ডেডিকেশন যদি ঠিক মতো থাকে হয়তো আপনার কোনো প্রকার কোনো প্রবলেমই হবে না আমি আশা করি আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ও আমি আর একটা কথা বলে নেই শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে যেটা এখানে একটা প্রবলেম হয় প্রবলেমটা হলো শিং মাছের যে কালারটা শিং মাছের কালারটা কালসে ধরনের হয় এটা আমাদের এই ট্যাঙ্ক কালচার বা বায়োফ্লক বলেন যাই বলেন এখানে দেখা যায় যে আপনার এই শিং মাছের কালারটা একটু কালো ধরনের হয় তো কালো হওয়াতে বাজারে এটার বিক্রির মানে বাজারের যে চাহিদাটা বিক্রির সময় রেটটা অনেক কম পাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে শিং মাছ আমি করেছি বেশ কয়েকবার করেছি তা আমি আসলে করার পরে প্রথম একবার 
বিক্রি করতে নিয়ে গিয়েছি দেখা যাচ্ছে যে আমার মাছগুলো অনেক বড় বড় কিন্তু অন্য অন্য মাছের অন্য অন্য ছোট ছোট মাছের চেয়ে আমার মাছের রেট কম বলতেছে সেই জন্য আমি পরে মাছগুলো বিক্রি না করে ওই মাছগুলোকে আমি বাছাই করে পুকুরে রেখে দিয়েছিলাম পুকুরে রাখার পর ধরেন হয়তো অনেক প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ দিন বা বিশ বাইশ দিন রাখার পরে দেখলাম যে কালারগুলো সুন্দর হয়েছে তখন আমি সেল করেছি তখন আমি অনেক ভালো দাম পেয়েছি তো যাই হোক এটা একটা প্রতিবন্ধকতা এটা মাথায় রাখবেন সবাই অনেকভাবেই ট্রাই করা হয়েছে আসলে সেই মাছের কালারটা আসলে ঠিক করা যায় না বা আমি পারি নাই দেখা যায় মাছ খুব ভালো হয় মাছের গ্রোথও ভালো হয় কিন্তু মাছের কালারটা সুন্দর হয় না এটা কি কারণে হয় না বা কি কারণে হচ্ছে না এটা আসলে মূলত একটা জিনিস হলো যে এখানে হাই ডেন্সিটি মানে অনেক ঘনত্বে মাছ থাকার কারণে এবং মাটির যে সংস্পর্শ সেটা না থাকার মানে মাটির সংস্পর্শ না থাকার কারণে এই জন্য হয়তো মাছের কালারগুলো যে ন্যাচারাল যে কালারটা সেটা হয়তো আসে না আমি আসলে প্রত্যেকবারই একটা কথা বলি সেটা হলো যে আপনারা ব্যবসা করবেন অবশ্যই ব্যবসা করবেন সেটা আমরাও চাই বা আমিও চাই আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কম্পিটিটর মনে করি না তবে একটা জিনিস অবশ্যই যেটা করার চেষ্টা করবেন সেটা হলো যে একটু ভালোভাবে জেনে নেবেন ঠিক আছে একটু জেনে নিলে আমার মনে হয় যে এখানে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম আর আপনি না জেনে করলে আসলে অনেক ধরনের প্রবলেম হবে আপনি ইউটিউব দেখে ভিডিও দেখে আপনি একটা ট্যাঙ্ক করলেন মাছ ছেড়ে দিলেন আসলে ওভাবে মাছ হবে না এর কিছু কিছু কাজ থাকে বা কিছু কিছু করণীয় থাকে সেই জিনিসগুলো আপনাকে জানতে হবে তো সেই জিনিসগুলো জেনে নিলেই হয়তো ভালো হবে আমাদের দেশে ইদানিং অনেকেই ট্রেনিং দিচ্ছে আসলে এটা আসলে ট্রেনিং দেওয়ার মতো ওরকম কিছুই আমি খুঁজে পাইনি আসলে আমিও একসময় ট্রেনিং নিয়েছি হয়তো আমি বাংলাদেশে ট্রেনিংটা করি নাই আমি হয়তো দেশের বাইরে থেকে ট্রেনিং করেছিলাম কিন্তু ট্রেনিং করে এসে দেখার মানে ট্রেনিং করার পরে যেটা দেখ অনেক প্রতিবন্ধকতা হয়েছিল সেটা হলো যে বাইরের দেশের ট্রেনিংয়ের সাথে আমাদের দেশের ট্রেনিংয়ের মানে আমাদের দেশের যে কালচার মাছ চাষ করার যে ব্যাপারটা সেটা হয়তো মিলে না অনেক সময় কারণ ওদের দেশের মাছ একরকম ওদের দেশের ইনভারমেন্ট একরকম আমাদের দেশে একরকম সেক্ষেত্রে মনে করেন যে বাংলাদেশের জন্য যে মানে বাংলাদেশের জন্য যেটা আপনার সুইটেবল সেটা আসলে হয় মানে আমাদের বাইরের ট্রেনিংয়ের সাথে মিলে না যাই হোক তবে আমি অনেক চেষ্টার পর আল্লাহ রহমতে আমার প্রজেক্টের বয়স চার বছর রানিং অনেক চেষ্টার পর আজকে এখানে এসছি তবে আমি আপনাদের একটা কথাই বলবো সবাইকে যে আপনারা যেটাই করবেন অবশ্যই সেটা ভালো মতো জেনে বুঝে তারপরে করবেন এটা আসলে খুবই মানে সিম্পল একটা ব্যাপার এটা আসলে খুব কঠিন কিছু না কিন্তু জিনিসটা আপনাকে জানা থাকতে হবে সেই জিনিসটা জানা থাকতে জানা জানতে পারলে হয়তো আপনাকে আপনি হয়তো লসের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে তো সবাই ভালো থাকবেন এবং সবার সবার জন্য শুভকামনা রেখে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি নেক্সট ভিডিওতে হয়তো আরও ডিটেলস কথা বলবো আকাশের অবস্থাও ভালো না আকাশ মেঘলা চতুর্দিকে এবং সকালেও প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে আজকে গত তিন চার দিন যাবতীয় বৃষ্টি নামছে তো সেই ক্ষেত্রে আজকে আর কথা না বাড়াই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ